कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री मे अपन वेरियस काइंड्स ऑफ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन्स अपन अभ्यास हो तो राइट न बॉइज इन दैट द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन्स द नेक्स्ट वन लॉ एंड दैट इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ओके अपना थर्ड वन लॉ दैट इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ओके पता एक लक्षा घर अपन लास्ट पीरियड मधे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मधे अपन को लॉज पाले इन दैट फर्स्ट दैट इज द लॉ ऑफ कॉन्सर्वेशन ऑफ मास अपन पाला करेक्ट इन दैट अकॉर्डिंग टू दैट लॉ द टोटल मास ऑफ रिएक्टर इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट बरबर मग ये अपन पाल पहा जस्ट सीम्पली द लॉ ऑफ डेफिनेट कॉम्पोजिशन करेक्ट मे एखाद कंपाउंड तुम्हें को मार्ग ने बनला तरी ही प्रोपोर्शन बदलना नहीं है बाय मास बाय वेट हे अपन लॉ मधे अभ्यास बरबर मैं आता हा जो आपका थर्ड वन लॉ है दैट इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये लक्षा तो नाव लक्षा आल पहा मल्टीपल मन तो अपन मल्टीपल इट मीन्स मोर दैन वन काइंड ऑफ कंपाउंड प्रोडक्ट्स ओके एक काम करो को ही प्रकार की रिएक्शन जो घड़ी आना चाहिए तो अपन का जस्ट सीम्पली वी रिएक्ट द इलेमेंट्स करेक्ट मे वेन वन ऑल द मोर इलेमेंट्स गेट रिएक्ट विथ ईच ऑदर देन इट फॉर्म्स द प्रोडक्ट बरबर मग बात अपन का सारखे इलेमेंट बराबर का सारखे इलेमेंट अपन एकमेक सोबत रिएक्ट करते हैं परंतु जे मास आहे, हे डिफरंट मास मध्य ओके मग यहां तैयार हो रहे जे कंपाउंड्स हैं दैट कंपाउंड्स आर ऑल्सो डिफरंट जस्ट लाइक हा लॉ अपने नेमको संगत का तो बड़ा ये सेम इलेवन का वपर कर डिफरंट मे मल्टीपल कंपाउंड्स फॉर्म करते ना ये मल्टीपल कंपाउंड्स फॉर्म होता एक प्रकार का रेशो फॉर्म होतो दैट इज द सीम्पलेस्ट होल नंबर रेशो ओके कशा पद्धतिन हा लॉ अपने समोर मानले है पहा जॉन डाल्टन यानी को लॉ मानले है जॉन डाल्टन ओके बो हा लॉ मानले है साधारणपण सन अठराशे तीन मध्य ओके एटीन जीरो थ्री बो मैं पहा बर नेमक हा लॉ संग इन सीम्पल वर्ड्स अपन का स्टेटमेंट पहाने अगोदर अपन ये एक्जाम्पल लक्षा दे कारण का है ना स्टेटमेंट संगित नर एक्जाम्पल मानने पेक्षा समझा अपन एक्जाम्पल या मध्यम जो समझुन घी खूब चांगल पद्धतिन लक्षा देते ओके चल एक काम करू मग अपन एक्जाम्पल मधे का जस्ट टू इलेमेंट्स अपन घेन को एक हाइड्रोजन आसरा ऑक्सीजन ओके इन दैट वन इज हाइड्रोजन एंड वन इज ऑक्सीजन देर वो इज फर्स्टली सर्वत अगोदर आप करू यामध्ये एक हायड्रोजनचा मॉलिक्यूल आपण घेऊ ओके आणि या हायड्रोजनच्या एका मॉलिक्यूल आपण ऑक्सिजनच्या एका ॲटम सोबत रिॲक्ट करू देन इट फॉर्म्स सांगा बरोबर आहे तुमचे इन्स्टंट लक्षात येऊन जातं वेन द एच टू प्लस ओ देन दॅट इज एच टू ओ बरोबर एक काम करू मग आपण या दोघांचं मास मांडूया कारण आपल्याला रेशो सांगायचा आहे ना मास मांडू आपण हे हायड्रोजनचा ॲटमिक मास किती आहे रे एक आपल्याकडे हायड्रोजन्स किती आहेत दोन म्हणजे दिस इज ए टू ग्राम हे दोन ग्राम या टकल्याचं वजन किती आहे ऑक्सिजनचा ॲटमिक मास किती आहे मग याचा आहे सिक्स्टीन राईट बरोबर आता आपण सेकंड एक्झाम्पल पाहू बाय युझिंग सेम इलेवेन्स सारखे चिलमेंट वापरायचे हायड्रोजन ऑक्सिजन फक्त त्यांना वेगळ्या मासमध्ये मांडायचे जस्ट लाईक पहा हायड्रोजन इज सेम हा फिक्स घेतलेला आहे प्लस इथे एका ऑक्सिजनच्या ऐवजी समजा आपण जर एक मॉलिक्यूल घेतला दॅट इज द ओ टू इट फॉर्म्स एच टू ओ टू बॉईज इन फर्स्ट एक्झाम्पल दॅट इज द हायड्रोजन रिॲक्ट विथ ऑक्सिजन इट फॉर्म्स वॉटर इन सेकंड रिॲक्शन ऑल्सो हायड्रोजन रिॲक्ट विथ ऑक्सिजन बट इट नॉट फॉर्म्स द वॉटर इट फॉर्म्स द हायड्रोजन परऑक्साईड काय तयार करता हा हायड्रोजन परऑक्साईड नीट पहा बरं इलेमेंट्स सारखेच आहेत की नाही परंतु बाळांनो जेव्हा हे इलेमेंट्स एका फिक्स इलेमेंट सोबत त्याच्या मास सोबत जेव्हा हे डिफरंट मास असणारे इलेमेंट्स 
रोया होता ना तो वहाँ एक प्रकार का रेशो फॉर्म करता हा रेशो कसा अल पहा मत वजन दोन हाइड्रोजन सहजे टू ग्राम इत एक ऑक्सीजन से ऐटम से वजन है सिक्सटीन दोन है थर्टी टू ग्राम राइट पहा पॉइंट इन अ गिवन एक्जाम्पल्स दैर इज द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गेट रिएक्ट विथ इच ऑर्जर टू फॉर्म अ स्पेसिफिक कंपाउंड्स राइट बट वॉइस इन दिस द ऑक्सीजन ओके ऑक्सीजन 60 ग्राम एंड 32 टू ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइड विथ अ फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन दैट इज टू ग्राम टू फॉर्म द वॉटर एंड द हाइड्रोजन और ऑक्साइड करेक्ट मग आता इत हा जो फिक्स है पहा हाइड्रोजन हाइड्रोजन फिक्स मास है जैसे टू ग्राम मग ऑक्सीजन च मास फिक्स है का नहीं पहले मॉलिक्यूल मध्य पहले रिएक्शन मध्य अपन ऑक्सीजन से किसी मस घ सिक्सटीन दुसर रिएक्शन मध्य बत्तीस थर्टी टू मे ये एक प्रकार का रेशो फॉर्म हो तो आता हा रेशो को मग सिक्सटीन रेस टू थर्टी टू विथ द हाइड्रोजन ओके सिक्सटीन रेस टू थर्टी टू विथ ऑक्सीजन बर आता हम अपने सीम्पल रेशो मानना है सीम्पलेस्ट रेशो तुम्हारा ये सीम्पलेस्ट मनता का नहीं सीम्पलेस्ट मे सर्वत लोएस्ट रेशो मैं ये रोएस लोएस्ट रेशो का बर संगा बर मग ये सोलह जैसे बत्तीस मन तो अपन सिक्सटीन रेस टू थर्टी टू राइट मग आता मैं संगा ये सीम्पलेस्ट का हो वन एस टू टू का वन एस टू टू दिस इज द सीम्पलेस्ट रेशो राइट आप संगित है या जॉन डाल्टन या या लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन मध्य ओके देन वॉट मग हा लॉ आप स्टेटमेंट अपन का इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर विथ ईच ऑर्डर फॉर्मिंग टू आर द मोर कंपाउंड्स विथ डिफरंट कॉम्पोजिशन विथ डिफरंट कॉम्पोजिशन बाय वेट देन द मसेस ऑफ टू इंटरैक्टिंग इलेमेंट्स इन टू कंपाउंड्स आर इन द रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स ओके पहा जेव अपन दोन वेगवेगे कंपाउंड्स ये फॉर्म करते हैं फॉर्म करता जी इलेमेंट्स अपन एकमेक रिएक्ट करते ना ये एक प्रकार का सीम्पलेस्ट रेशो ये एक होल नंबर रेशो फॉर्म होते राइट हा लॉ कहीं मान लिया है अपने समोर सीम्पले द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हा मान लेला है जॉन डाल्टन ये ओके वॉइस राइट एक सीम्पल एक्जाम्पल अपन एक पक आता या सेकेंड एक्जाम्पल मधे अपन काइट्रोजन ऑक्सीजन घे का अपने नाइट्रोजन एंड द ऑक्सीजन करेक्ट पहा बर मग इन द सेकेंड एक्जाम्पल नाइट्रोजन एंड एनादर वन इज द ऑक्सीजन एंड ऑदर इलेवेट ओके पहा मैं सर्वत अगोदर आप करूँ एक नाइट्रोजन का ऐटम अपन घक्सिजन के एक ऐटम सोब रिएक्ट के करेक्ट तैयार हो एन ओ मे नो नहीं मना एन ओ दैट इज द नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड ओके बर ये एटमिक मास कि है फोर्टीन आिक्सटीन ओके चला अपन सेकेंड एक्जाम्पल पहतना नाइट्रोजन ऑक्सीजन का वर कर ओके सेम इलेवेट का वर कर दुसरा कंपाउंड तैयार करू राइट का तैयार पहा करू मग नाइट्रोजन प्लस आता मात्र अपन दोन ऐटम्स वे एक अख्खा मॉलिक्यूल वरला ओके पहा मग इत का तैयार मिले आता एन ओ टू दैट इज द नाइट्रोजन डाय ऑक्साइड ओके पहा करू मग ये मास फोर्टीन फिक्स है आता मात्र इत पहले हे मे ऑक्सीजन हा सो ग्राम होता इत कि थर्टी टू ग्राम इट मीन्स बॉइस In this example also, the 16 gram and 32 gram of oxygen get combined with the fixed 14 gram of nitrogen, and they forms a simple ratio, and that is the 16 is to 32. It means one is to two. Okay, when this part now. या जॉन डाल्टन यांनी या लॉ ऑफ मल्टिपल प्रोपोर्शन मध्ये आपल्याला काय सांगितलेलं आहे जेव्हा दोन वेगवेगळे इलेमेंट्स एकमेकांसोबत कंबाईन होतात ओके परंतु हे कंबाईन होत असताना एका वेगळ्या मासमध्ये 
करेक्ट पहा बर इतना है का एक मास फिक्स है दुसरे एलिमेंट मास मात्र बदल ले ले। करेक्ट एट दैट टाइम दे गेट फॉर्म अ सीम्पल रेशो दे फॉर्म्स अ रेशो इन होल नंबर ओके बॉइज दिस इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ओके बना आता या लॉज मध्य जो नेक्स्ट लॉ आता अपने पहायस है एंड दैट लॉ इज द गाल लोसैक्स लॉ ओके पहा आता हा जो नेक्स्ट लॉ अपन आता पहा दैट इज द नेक्स्ट लॉ इन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ओके मग हा लॉ को अपन पहा दिस इज गाय लोसैक्स लॉ ओके कैलोसाइट्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स गैसियस वॉल्यूम्स राइट वन आता बॉयज हा जो कैलोसाइट्स लॉ है लक्षा घया रे हा लॉ जो मानलेला आहे हा पर्टिक्युलरली कोणाच्या संदर्भात मानलेला आहे हा मानलेला आहे स्पेशली पर्टिक्युलरली द वॉल्यूम्स ऑफ गैसियस कंपाउंड्स द वॉल्यूम्स ऑफ गैसियस सबस्टेंसेस ओके इट मीन्स याच्यावर तुमचे निश्चित लक्षात आलं असेल की इथं आता आपण ऍज अ एक्झाम्पल जी रिॲक्शन आपण पाहणार आहोत या रिॲक्शन मध्ये बोथ द रिॲक्टंट ऍज वेल ऍज प्रॉडक्ट हे दोन्ही कोणत्या स्टेटमध्ये प्रेझेंट असणं आवश्यक आहे अगदी बरोबर या म्हणजेच गॅसियस स्टेट मध्ये ओके म्हणजे यामध्ये जर रिॲक्टंट आणि प्रॉडक्ट दोन्ही जर गॅसियस फॉर्म मध्ये प्रेझेंट असतील तरच ते काय करतील एक सिंपल रेशो या ठिकाणी फॉर्म करतील ओके म्हणजे बॉईस या ठिकाणी सुद्धा आपल्याला एक सिम्पलेस्ट रेशो पण हा रेशो कशाचा वॉल्युम्स ऑफ गॅसियस सबस्टन्सेस गॅसियस कंपाउंड मग ते रिॲक्टंट असतील प्रॉडक्ट असतील हे आपल्याला अभ्यासायचे तर बाळांनो हा जो गॅलोसॅक्स लॉ आहे ओके गॅलोसॅक्स लॉ ऑफ गॅसियस व्हॉल्युम्स हा लॉ सन अठराशे आठ मध्ये मांडण्यात आलेला आहे पहा केव्हा मांडण्यात आलेला आहे हा नियर अबाउट एटीन झिरो एट अठराशे आठ मध्ये मांडण्यात आलेला आहे बर याचा स्टेटमेंट अभ्यास त्याच्या अगोदर आपण एक्झाम्पल पाहूया ओके समोर पहा बोल्स व्हेन द वन व्हॉल्युम ऑफ हायड्रोजन रिॲक्ट होईल वन व्हॉल्युम ऑफ क्लोरिन ए आपण व्हॉल्युम म्हणतोय दॅट इज मॉलिक्युल ओके वन मॉलिक्युल ऑफ हायड्रोजन गेट रिॲक्ट होईल द वन मॉलिक्युल ऑफ क्लोरिन इट फॉर्म्स द टू मॉलिक्युल्स म्हणजेच टू व्हॉल्युम्स ऑफ एच सी एल दॅट इज द हायड्रोक्लोरिक ऍसिड राईट ओके बॉईज आता मग यांच्यामध्ये रेशो काय आहे बॉईज इन धीस द हायड्रोजन क्लोरिन ऍज वेल ऍज हायड्रोजन क्लोराईड म्हणजे रिॲक्टन्स ऍज वेल ऍज प्रॉडक्ट बोथ आर इन गॅसियस फॉर्म ओके पहा बरं मग हायड्रोजनचं व्हॉल्युम किती आहे रे एक समोर काहीही नसतं म्हणजे एक असतं बरोबर म्हणून लक्षात घ्या रे बाळांनो काही जरी नसेल तर एक मात्र आहेच त्याच्यामुळं बाकी गोष्टीचा विचार करायचा नाहीये एक आहे की नाही ओके चल काहीही नाही म्हणजे एक आहे म्हणजे याचं म्हणलू एक बर तुम्ही याच्याकडे दाखल हे दोन दिसायले म्हणून बॉईज हे जे बेसला असतं ना एखाद्या इलेव्हनच्या ते त्याचे नंबर ऑफ ॲटम्स रिप्रेझेंट करत असत म्हणजे इथं आणि या या ठिकाणी या हायड्रोजनच्या मॉलिक्युलमध्ये किती ॲटम्स असतात दोन तसंच क्लोरिनच्या एका मॉलिक्युलमध्ये दोन ॲटम्स आहेत ओके बॉईज ठीक आणि समोरचा जो अंक असतो इथं हा रिप्रेझेंट करतो नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स म्हणजेच थोडक्यामध्ये व्हॉल्युम राईट समोर काहीच नाही म्हणजे ए चल म्हणजे हायड्रोजनचं व्हॉल्युम किती आहे रे ए परत क्लोरिनचं व्हॉल्युम हे सुद्धा एकच आहे कारण समोर काही नाही म्हणजे एक तर आहेच बर मग एच सी एलचं व्हॉल्युम किती दिसतं तुम्हाला खालच्या संख्येकडे नाही पाहिजे समोर पाहिजे किती आहे व्हॉल्युम याचं दोन करेक्ट म्हणजे ट्वाईस बरोबर मग बाळांनो इथं हायड्रोजन क्लोरिन आणि हायड्रोजन क्लोराईड म्हणजेच रिॲक्टन आणि प्रॉडक्ट स्पेसिसमध्ये जो रेशो तयार झाला जो रेशो फॉर्म झाला हा रेशो काय आहे रे मग पहा बरं वन एस टू वन वन एस टू टू राईट म्हणजेच बॉईज इन दिस द फॉर्म रेशो इज 
वन एस टू वन एस टू टू मे एक जस है एक जस है दो हाइड्रोजन दुसर एक क्लोरिन च वॉल्यूम दोन है एच सी एल च वॉल्यूम राइट बर एक्जाम्पल करेक्ट ये एक्जाम्पल वर्ण तुम्हारा ये स्टेटमेंट का संगता है का संगता है जर आप जर पाल समोर तो ये स्टेटमेंट अपन अपने भाषे मध्य लक्षा देना एफ बोथ द रिएक्टिंग स्पेसिज आर गैसिय एंड प्रोडक्ट इज ऑल्सो गैसिय देन दे फॉर्म्स अ सिंपल रेशो दे बीएस अ सिंपल रेशो इन वॉल्यूम्स है साधारण स्टेटमेंट स्टेटमेंट सिंपल बॉयज वेन एवर गैसियस रिएक्ट टुगेदर देर इज ऑलवेज अल रेशो बिट्वीन द वॉल्यूम्स ऑफ रिएक्टिंग गैसेस एंड दैट ऑफ द प्रोडक्ट गैसेस ओके प्रोडक्ट गैसेस पॉइस पे फॉर्म करते जर ती सु कशल गैसियस ओके इफ दे आर ऑल्सो गैसियस प्रोवाइडेड ऑल ओके प्रोवाइडेड ऑल द वॉल्यूम्स आर मेजर्ड अंडर द सेम अंडर द आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ये दोनों ही का एक कंडीशन मे ओके दे फॉर्म्स अ सिंपल रेशो ऑफ इट्स वॉल्यूम्स आता ऐका जर समा इत अपन जर लिक्विड घपोज लिक्विड तो बाढ़ आता मात्र हे दोन जर समा रिएक्टिंग स्पेसिज गैसी स्पेसिज समा जो लिक्विड आए तो ये रेशो फॉर्म होना नहीं हा रेशो केव फॉर्म हो रिएक्टिंग स्पेसिज एंड प्रोडक्ट ओके बोथ आर इन गैसिय फॉर्म देन दे फॉर्म्स अ सिंपल रेशो इन वॉल्यूम्स सिंपल रेशो ऑफ वॉल्यूम्स ओके सर एक एक्जाम्पल आप इत पहूया एनदर एक्जाम्पल आता का करूँ आप बार समोर जस्ट बॉयज इन सेकेंड एक्जाम्पल टॉइस ऑफ एच टू प्लस वन ओ टू मजे दोन मॉलिक्यूल्स घर हाइड्रोजन के आसोब एक ऑक्सिजन का मॉलिक्यूल अपन रिएक्ट के राइट इट फॉर्म्स ये का संगा बर मग माला बराबर टॉइस ऑफ एच टू ओ का टॉइस ऑफ एच टू राइट वो दिस इज ऑल्सो गैसिय फॉर्म तुम्हें मना सर मे एच टू मे लिक्विड है का नहीं बड़ा ये सुधा गैसिय फॉर्म मधे है राइट पहा टॉइस ऑफ एच टू प्लस ओ टू इट फॉर्म्स टॉइस ऑफ एच टू ओके बर इत हाइड्रोजन च वॉल्यूम कि आता तुम्हारा इतने एक मन चले का नहीं का कारण समझ दाखिल रिप्रेजेंट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट द वॉल्यूम कि मग दोन ऑक्सिजन चाह ये दोन मन आता बरबर कारण हा मॉलिक्यूल है तो नंबर ऑफ आइटम्स प्रेजेंट है समोर पाइच कहीं नहीं मे एक चला ये वॉल्यूम एक ओके यो जो तैयार है ये वॉल्यूम कि दोन बरबर बॉइज इन दिस द सीम्पलेस्ट रेशो इज ए का सीम्पलेस्ट रेशो टू एस टू वन एस टू टू करेक्ट इट्स सीम्पलेस्ट रेशो दैट इज टू एस टू वन एस टू टू ओके आता कहीं जनता असा प्रश्न पड़े कि सर इत एच टू होते टॉइस ऑफ एच टू तुम्हें मान लॉइ ऑफ एच टू मैं तो ओ टू है ना तुम्हें फिर एक मानला करेक्ट बड़ा विचार मना जर पड़े तो साहज ओके अपन आता हे रिएक्शन बैलेंस है ये पा मैं तुम्हार हा पॉइंट जो है हा क्लियर हो टू तो है नुस्ता इतने एक कसा बरबर तो बाहर पहा इत हाइड्रोजन के आइटम्स कि आता अपने दोग मल्टीप्लेक्शन करूँ दे दोने चार चार हाइड्रोजन आइटम्स है इत दो बरबर आता इकड़े दो हाइड्रोजन के आइटम्स चार करेक्ट आता समोर की जी संख्या आती नहीं हे क्या कंपाउंड मध्य प्रेजेंट आना सर्वोच्च इलेवेटला लगू पड़ते दोन या हाइड्रोजन का ही लगू पड़ता बरबर हे दोन या ऑक्सीजन लुद्धा लगू पड़ता लक्षा गया बर का एक कंपाउंड मधे जेवड़े इलेमेंट्स प्रेजेंट आता ना तो सर्व इलेमेंटला हा समोर जो नंबर आतो ना हाँ लगू पड़तो ओके मग मैं संगा 
चार हाइड्रोजन चार हाइड्रोजन दोन ऑक्सिजन आले का दोन ऑक्सिजन झालं बॅलन्स ओके नाव बॉईस इन धिस द सिम्पलेस्ट रेशो इज टू एस टू वन एस टू टू करेक्ट म्हणजे दोन वॉल्युम्स ऑफ हायड्रोजन रिॲक्ट विथ वन वॉल्युम ऑफ ऑक्सिजन टू फॉर्म्स टू वॉल्युम ऑफ वॉटर करेक्ट दे शोज दे फॉर्म्स अ सिम्पल रेशो अँड दॅट इज टू एस टू वन एस टू टू ओके बॉईस म्हणजे थोडक्यात वन साईड अकविक रिव्ह्यू हा गॅलो सॅक्स लॉ आपल्याला काय सांगतो अकॉर्डिंग टू द गॅलो सॅक्स लॉ व्हेन टू आर द मोर गॅसियस रिॲक्टिंग स्पेसिस रिॲक्ट विथ इच ऑदर इट प्रोड्यूस गॅसियस प्रॉडक्ट दॅन इट फॉर्म्स इट बियर्स इट शोज अ सिम्पल रेशो ऑफ वॉल्युम्स ऑफ रिॲक्टिंग अँड द प्रॉडक्ट स्पेसिस ओके वॉईस गुड एक एक्झाम्पल तुम्हाला होमवर्कला आपण देतो राईट तुम्हाला काय करायचं आहे ते सॉल्व्ह करायचं आहे आणि मला व्हॉट्सअपवरती सेंड करायचं आहे माझा नंबर तुमच्या सर्वांकडे आहेच ओके बाळा पहा मी तुम्हाला जे होमवर्क देत असतो ना मागे आपण कार्बन आणि ऑक्सिजनच्या रिॲक्शनचं होमवर्क दिलं होतं फक्त दोन विद्यार्थ्यांनी ते सॉल्व्ह करून मला व्हॉट्सअपवरती सेंड केलेलं आहे बाळा जे होमवर्क तुम्हाला दिलेलं असेल ते तुम्हाला प्रॉपरली सॉल्व्ह करायचं आणि सॉल्व्ह करून त्याचं फोटो काढून तुम्हाला मला व्हॉट्सअपवरती सेंड करायचं बाकी आपले नंबर्स या व्हिडिओला या व्हिडिओमध्ये खाली स्क्रीनवरती तुम्हाला डिस्प्ले होत आहे ठीक आहे जेणेकरून तुम्ही ते सॉल्व्ह केल्याच्या नंतर ते चूक आहे का बरोबर आहे हे इन्स्टंट तुम्हाला मला सांगता येईल ओके बाळा चला ना एक एक्झाम्पल आता इथं आपण पाहणार आहोत ते आहे तुम्हाला होमवर्कला तुम्हाला ते सॉल्व्ह करायचंय आणि त्याचा फोटो मला व्हॉट्सअपवरती सेंड करायचा आहे ओके पहा मग ते एक्झाम्पल काय जस्ट एन टू प्लस एन टू प्लस थ्री एच टू इट फॉर्म्स हा यातला जो प्रॉडक्ट आहे ना हा प्रॉडक्ट तुम्हालाच मांडायचा आहे बाळा पहा रे मी तुम्हाला दोन्ही रिॲक्टन स्पेसिस दिलेल्या आहे दोन्ही रिॲक्टन स्पेसिस आता इथं आपण दिलेल्या आहे या दोघांपासून तयार होणारा जो प्रॉडक्ट आहे तो प्रॉडक्ट तुम्हाला मांडायचा आहे आणि मग त्याच्यानंतर यांचा जो रेशो तयार होईल हा रेशो तुम्हाला मांडायचा आहे ओके बॉईस ऐका तुम्ही सॉल्व्ह केल्याशिवाय हे कळणार नाही की ती चूक आहे का बरोबर आहे करेक्ट जसं आपण क्लासमध्ये बसल्याच्या नंतर जर एखादी अडचण असेल किंवा तुम्हाला क्लासमध्ये एखादं एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायला जर सांगितलं आपण ते सॉल्व्ह करतो आणि इन्स्टंट आपण सरांना दाखवतो आणि तिथंच आपल्याला कळतं की ते चूक आहे का बरोबर आहे करेक्ट बळा ना जरी हे ऑनलाईन असेल ना जरी तुम्ही आता हा व्हिडिओ पाहत असाल ना तरी सुद्धा तुम्ही हे सॉल्व्ह केल्याच्या नंतर त्याचा फोटो काढायचा आहे आणि मला व्हॉट्सअपवरती सेंड करायचा आहे तिथं जर करेक्ट असेल तुमचं अभिनंदनच आहे आणि जर चूक असेल तर नेमकं कुठं चुकलेलं आहे चूक दुरुस्त करून तुम्हाला ते परत पाठवलं जाईल ओके म्हणजे जसं आपण वर्गामध्ये बसून शिकतोय तसंच तुम्हाला या ठिकाणी सुद्धा तोच अनुभव मिळणार आहे तर बाळांनो न चुकता हे होमवर्क तुम्हाला आता सॉल्व्ह करायचं आहे आणि पाठ मला पाठवायचं आहे ओके बोल्स गुरुजी